Hey guys, my name is Anita and we are in La Habana, the capital of Cuba. Now Cuba is known for Fidel Castro, Cuban cigars, Bacardi and maybe even the US embargo. But I'm here to learn more about the Afro-Cuban culture, in particular their religion, which was said to be brought over from West African slaves. Now let's discover. Guys, so we are on Callejón de Hamel, one of the key streets of the Afro-Cuban community here in Cuba. And I am joined by Elias Asef, the assistant of some of the artists here on this beautiful street that I'll be showing you later. Hola Elias, ¿cómo, ¿Cómo estás? Está aquí, luchando. ¿Luchando? <laughs> <laughs> ¿Y por qué dices luchando? Porque luchando es la palabra clave de los cubanos. Los cubanos luchamos para todo, para coger el pan, sí. para la, coger el tramporio. Nosotros luchamos siempre. Wow, pues ya sabemos, los cubanos luchan. Luchando, luchar, es la palabra de orden. Todos los días salimos a la calle a luchar. Ay, pues gracias por la explicación. Sí. <ríe> eh, pues nada, muchísimas gracias de nuevo, Elias. Eh, quería que nos dijeras, o sea, ¿cómo se llama la religión de los afrocubanos y de qué se trata más o menos? Bueno, primero, en, en Cuba ya no decimos afrocubanos. Ah. Estas son religiones cubanas de antecedente africano, o sea, no son religiones africanas. Okay. Afrocubano fue un término que se usó en un momento determinado para describir a los africanos que vivían en Cuba y que practicaban estas religiones. Ya vamos a recordar que a Cuba sí. llegaron 1.300.000 esclavos, desde Senegal hasta Angola, la parte oeste de África. Y como resultado de esto, vamos a practicar cuatro religiones de antecedente africano. La más popular... Todos la conocen. Mal llamada santería. La santería descrita como la mezcla del culto yoruba de Nigeria con elementos del catolicismo. También tenemos las reglas de Palomonte y tenemos la sociedad secreta Abacuá. Tú puedes ver símbolos visibles de esta tradición cuando caminas por la calle y sí. ves personas vestidas de blanco, con sí. collares. Entonces, la santería, que es la más popular, tiene su origen en las tradiciones yoruba, lo que le llaman hoy yoruba, en aquel sí. tiempo conocidas como lukumi, que es otro de los nombres que se le daban a los esclavos de, eh, de esa parte de, del antiguo reino, antiguo reino de Benín. Esos esclavos llegaron a Cuba, se lo identificaron como lukumi. El centro fundamental de ellos son los orillas, que son semidioses, que son manifestaciones de la suprema deidad en la tierra. Pues nos has dado una explicación muy amplia de cómo llegó la religión aquí. ¿Cómo es que después de, después de tanto tiempo siguen practicándolo? Primeramente es una cuestión de resistencia cultural. O sea, estos africanos, sí. estos afrodescendientes, tuvieron estas tradiciones como cultura de resistencia para oponerse a la cultura blanca o la cultura a, a, a europea descendiente que los, los trataba como animales. Inclusive después de, la, después de la esclavitud siguieron tratándose como algo negativo. Entonces, esto prim, primero fue una necesidad de estos afrodescendientes de identidad cultural. Y segundo, son religiones prácticas naturales, donde usted tiene un secreto que puede resolver un problema. Es una de las atracciones más importantes. Así que importantes. dirías que ahora no son solamente los afrodescendientes que siguen la religión santería. Por supuesto que no. Recuerda que los españoles se mezclaron con los afrodescendientes, y con los africanos y con los afrodescendientes. De, de, de ahí surgieron las mulatas y los mulatos. Lindos y lindas. Y también tenemos, eh, recuerda que, que, que hoy día los problemas son generales, no tienen color. Y muchas personas van a estas tradiciones. O sea, ya hoy día no solamente se, se, se marca en los afrodescendientes, sino que personas blancas. Y para terminar, ¿por qué el Callejón de Hamel es tan importante? Callejón de Hamel es el primer complejo de murales y esculturas inspirado en los temas de antecedente africano. Primero, no es un templo religioso, es un proyecto sociocultural. Por primera vez en la vía pública pudieron ver manifestaciones gigantescas de estas culturas en, en, en Cuba. Eh, fue un proyecto realizado, o sea, un complejo de murales comenzado por Salvador González Escalona, que es el pintor, muralista y escultor que comienza toda esta obra. Pero hoy día es un lugar donde se enseña y donde el cubano tiene un espacio para ver, 
para eh, interactuar, expresarse, con expresarse con, de, eh, desde las tradiciones antecedentes africanos. Claro, esto no es un proyecto religioso, lo que tú ves aquí no son las propias danzas de la santería, sino que son una teatralización de toda esta tradición. Creo que eso es muy importante, porque gente que viene aquí a lo mejor pensará que eso es lo que se hace en Nigeria o algo así. Este lugar es de santería, no, este lugar no es de santería, este lugar es de una, de una interpretación artística de las tradiciones de antecedentes africanos, no solamente la santería. Es un espacio artístico, es un espacio transformador, es un espacio que trans. <risa> Cuba in a city called Santiago de Cuba. Now Santeria is said to be one of the most popular religions in this city and that's apparently due to the large population of African descendants. So I'm headed over to the Museum of Popular Religions where I'll be meeting up with Rosaida who can hopefully tell me a bit more about Santeria. <laughs> Guys, we're inside the museum now and this is one of the rooms that Rosaida works from when she's teaching people about African religions. So let's see what she has to say. Nos podrías explicar qué es la santería? Que es una distinción de diferentes etnias que fueron llegando a Cuba y fueron transmitidas en las en Cuba de generación en generación. O sea, se la cultura española llega a los haitianos vienen con la cultura francesa como colonia francesa en la revolución de Haití que ellos vienen para acá para Cuba en busca de trabajo luego cuando se determina cómo se puede traer se empieza a traer negros africanos de diferentes etnias como Bantú, Kimbisa, Lukumi, Angola, Nigeria y de toda la parte occidental que fueron arrancados masivamente como mano de trabajo cuando llegan a Cuba se sincretiza todo el español ya con el haitiano una mezcla muy grande Santería no es más de una mezcla de todo lo que fue llegando a Cuba e incluso los chinos que vinieron como esclavos y luego los cantoneros chinos que son del sur de China que son los cantoneros que vinieron también como mano de trabajo. Esto se mezcla y es lo que nos decimos santería. Well guys, our time here in Cuba has finally come to an end. I hope you've enjoyed it as much as I have. I'd say the main takeaway points from this trip have been that Firstly, you can't refer to descendants of African slaves as Afro-Cubans, but rather African descendants. Secondly, what we see in places like Callejón de Hamel is simply a modern day interpretation of what the slaves would have done when they first came to this island. And thirdly, Santeria is a mix of many traditions and customs and not just those brought over by the West African slaves. I hope you've enjoyed it. Thanks for watching guys and be sure to hit subscribe for more vlogs and interviews. Ciao!